好，欢迎大家回来我们量子计算入门的课程。我们上一个单元复习了向量空间的基本定义。那在上个单元中，我们主要讨论都是实系数的向量空间。但是对于量计算而言，其实比较重要的是负系数的向量空间，就是那个它的体是负数的的情况。那因为负系数向量空间、实系数向量空间不同是，是因为我们上如我们第一节所说的，就是负数本身也可以当做是实系数的一个向量二维的。所以说。负系数向量空间的话，因为它体本身又看起来又是二维的，所以说它会变得比实际数向量空间更复杂一点。那我们这一章节就会特别的深入的探讨负系数向量空间会有什么样不同的性质。首先，我们就是一般的负系数向量空间，就基本定义的话，跟实际数向量空间是一样的，只是。我们如果我们谈 n 维的时候，我们上一堂课讲的标准基底就一万跟一度。如果 n 维的话，我们就从一万一度一直到一 n， 然后这是标准基底。然后我们把标准基底全部加在一起的话，就是 n 维的负向量的空间。好，然后对于那个向量的话，我们可以相加。那对于向量相加的话，跟持续向量空间一样，就是我们把对应的数字相加。只是有一点不同的是，因为 x、j 跟 y、j 都可能负数，所以说如果两个负数相加的话，然后就如同我们之前学过的，两个负数相加的加出来结果的实部就是本来两个负数的实部的相加，然后虚部就是本来两个负数的虚部的相加。那其中我们这个 r 一跟 i m 就分别代表。取那个数字十不跟负数，那大家可能注意到我们的下标是从 j 开始，为什么 j 开始呢？因为我们现在是负数向量空间，所以说我们知道负数向量空间里面任何一个负数，它表示成 a 加 b i， 然后 i 是根号负一。那如果我们这边用 x i 加 y i 的话，这不就是就是？就会比较困，让人困惑。我这边 i 到底代表说一个变数是从一到 n 的任何一个变数，还是就代表说我们复数的根号负一？所以有时候为了避免大家感到困惑的话，我们可能会一开始的时候会用 j 来表示。但是如果就是有时候看我们打的时候，如果没有，就是就是用 i。但是大家如果用 i 的时候，大家可以注意一下，就是我们如果符号里面出现 i 的话，在下标的话，比较可能代表是。就是变数，但是也很难说有可能，只是你的下标必须要出现负数，谁知道？好，那负数除了相加之外，我们也可以做系数积，系数积就跟之前一样，就是一个复数系数积，就是把里面每个分量乘上那个系数嘛，这个没什么问题。然后我们再回顾一下负数的运算，那负数我们刚刚说了 ，i 就是根号负一，所以说 i 平方就是负一 ，i 三方就是负 i， 为什么？因为 i 三方就是 i 平方乘上 i 嘛，就是。负的 i 嘛，对，就是负 i， 那 i 四次方就是一。然后复数跟实数有一个不同的地方是，复数有多一个新的运算叫做 conjugate， 就是共二。共二一个复数共二就是 a 加 b i 的共二就是 a 减 b i。然后我们在这门课里面目前是用 b 来代表，但是如果你去看量子计算相关的文献的时候，有些。呃，有些书会用 star 来代表，就是 u star 是代表说，是代表说 a 减 b i。对，看不同的书，每本书可能用的符号可能会有一点点不一样，就是你，所以说你每次看书的时候要去确认一下那个符号，它用什么符号。那加法的话会用，就是一样，就是我们刚刚说的复数相加，就是它们分量，就实部加实部，虚部加虚部。那呃，乘法的时候一样，就是如果两个复数相乘的话，就会等于 a 乘，我们还是乘一下呗。所以说 u 乘 v 就会等于 a 加 b i， 然后乘上 c 加 d i， 好，然后就会等于 a 乘 c。加上 b 乘 c i， 加上 a 乘 d i， 
，加上 B 乘 D I 平方。好，那所以说这是什么呢？就是这个就是我们如果整理一下，因为呃 I 平方我们刚刚说 I 平方就是负一，所以。b 乘 d i 平方就是负的 b 乘 d， 也就是说，我们整理一下，十步就会是 a 乘 c 减掉 b 乘 d， 然后虚步的话，我们可以把这两 i 提出来，就是 a 乘 d 加上 b 乘 c。那所以说，我们可以，如果我们这样定义乘法的话，那我们刚刚一个数一个复数乘以它的共二，乘出来的结果就是 a 加 b i 乘上 a 减 b i。大家可能有，就是我们可以。用刚刚的式子 ，a 跟 c 套用 a， 然后 d 套用 b 的话，我们可以发现它的十，它就是十步就是 a 乘上，呃 ，a 平方减掉 b 乘负 b 嘛，那 b 乘负 b 就是加 b 平方，那后面这边，后面这边 a 乘 d 的话就是。d 就是负 b 嘛，是 a 乘负 b 加上 b 乘 a， 那 a 乘负 b 加 b 乘 a 的话就是零，所以说虚步就会变成零，所以说任何一个数字乘以它的共二，乘出来的结果就会是 a 平加 b 平方。那 a 跟 b 都是实数的话 ，a 平加 b 平方一定是实数，而且已经大于零的实数，所以我们把这个东西叫做它的长度。那 no， 然后就是它长度的平方就是这个东西，嗯。我们换，其实这个东西我们用图形来看会更清楚。这边这个图形，所以说，如果我们可以把复数画在一个负平面上面，那负平面上面的时候 ，x 轴是 a，y 轴是 b， 然后那这样子 ，b、c、d 告诉我们说，就是 a 平方斜边就是 a 平方加 b 平方开根号。那我们知道，刚刚 a 平方加 b 平方就是这个东西。u 乘上 u 的共二，对不对？然后这个东西整个的开根号，然后所以说，我们如果 u 乘 u 平方一定是一个实数的话，我们就可以把它另做 u 的长度的平方嘛，再开根号，那所以这个就是 u 的长度。所以说，我们把这个东西称作它长度是有道理的，因为。它个它就是，如果我们把一个复数标在复平面上的时候，它那个相应的长度。好，所以这部分是长度的部分。那还有另外就是除法，那除法部分跟乘法其实很像，但是就是我们除的时候，为了要简化，我觉得这除的话分母也会有个 i， 但是我们为了不要分母有 i， 就是要就是让它最后能画一最简的形式。所以说，我们可以用我们刚刚。在讨论的共二的概念，就是我们可以分母乘它共二复数，然后把分母乘它共二复数完之后，然后分子分母同它共二分母和共二复数。那我们刚刚到分母乘它共二复数之后，就会变成 c 平方加 d 平方，然后分子它共二复数就是 c 减 d i， 然后我们可以化简一下，我们就会就可以得到这个除法出来结果，就是。c 平方加 d 平方分之 a c 加 b d 是实步，然后 c 平方加 d 平方分之 b c 减 a d 是虚步。嗯，我们找个实际的例子，实际拿两个复数来计算它的实步和虚步，就是乘法和除法。那假设 u 是一加二 i v 是三加四 i， 嗯，对，我们没有特别挑，就是这个例子。那这个例子的话，一样就是一加二 i 乘上三加四 i 的话，就是。我们套我们的公式吗？我们可以套公式，或者是我们直接就展开，然后展开就稍微大家自己化简一下，应该很简单。答案就是负五。那除法的话一样，就是它两个相除就相当于乘它们共同复数，乘它共同复数的话，乘上三加四 i 的共同复数就是乘上三减四 i， 然后分母可以化化掉之后就是二十五。然后就是，所以除出来结果就是二十五分之十一加上二十五分之二。好，那大家可能会觉得刚刚那其实除法、乘法跟除法公式有点复杂。之所以有点复杂，是因为呃，我们如果直接去算它有点复杂，但是如果我们用复平面角度来看乘法跟除法，其实会比较简单。怎么说呢？在要解释这件事情，我们先解释就是复平面里面的时候
，如果我们已经知道它的长度 u 的长度的话，那我们把它长度叫做 r， 那 a 就会是什么呢 ？a 就是 r 乘上 cos 西塔，西塔是这个夹角，然后 b 就是 r 乘上 sin 西塔。所以说，呃 ，a 加 b i 就是我们刚刚说的 ，a 加 b i 就是 r 乘上 cos r 乘上 cos 西塔加上 r i 乘上 sin 西塔。我们可以把 r 提出来，就是 r 提出来。那这边有三函数，然后三函数有时候有点麻烦，嗯，所以说，呃，其实有一个公式，欧拉公式是说 cos 西塔加 i sin 西塔等于，其实它等于指数函数。一，我们刚刚说的一出现了，这边这个一就是一自然对数的一，然后的 i 西塔次方就等于 cos 西塔加 i 西塔。嗯，它的证明有点比较麻烦的点是，就是如何定义自然对数跟指数和定义三角函数。所以说，依照你不同定义证明可能又不一样。所以说，我们现在不证明，然后要证明，大家可以去看问你微积分老师。就是微积分课的话，我们可能可以讨论证明，或者是我们可以讨论这个式子。但是，因为它会依照证明定义不一样，然后证明会不一样。但是基本上是对的。那在这种情况之下 ，r 我们知道就是 a 平方加 b 平方，根号 a 平方加 b 平方。然后就是这个 e i 西塔就是 cos i 西塔加 i 西塔。好处就是三角函数比较难处理，因为三角函数大家合角公式、背角公式大家可能都很难记。但是指数函数很好处理，就是指数函数的话，两个指数函数相乘就相当于就是指数部分相加，所以指数函数做乘除是非常好处理的。然后所以说，然后三角函数比较麻烦，这是为什么我们要换指数函数？好，那我们换指数函数之后，我们刚刚这个这两个复数的乘法的话，我们就可以用本来的方法来计算。一加 i 乘一减 i 就是一样，就套我们刚刚的公式算乘法。但是另一个方法就是，我们可以把它换成极坐标，就是它的长度是根号 2， 然后它的幅角是呃四分之派 i 那。那那这边的长度也是根号 2， 那它的角度是负的四分之派 i。所以说，那两个相乘就相当于全部相乘，那就当于。实不实数长度跟长度相乘，所以刚刚乘刚好是二。然后我们刚刚说了，指数函数的特性就是两个指数函数相乘的话，就相当于那个指数部分相加。那相加的话，你看这是四分之派，这是负四分之派，加起来就是零。所以说就是，所以说它这这两个数字，这两个负乘出来就会是一个实数二。那这从另一个角度解释，为什么两个？一一个复数乘上它的共轭复数会是一个实数，因为一个复数乘上它的共轭复数的时候，它的共轭复数跟它长度相同，但是但是幅角是反方向的，刚好。如果所以如果我们用这个极坐标来看的话，那它乘出来的话，幅角绝对会是零，所以就会一定是实数。然后最后的最后，我们把我们讲一下，就是那个 phase difference， 就是幅角差异这些。所以总之就是。如果两个数我们刚刚是相乘，那我们也可以把两个复数相除。那相除的时候，我们知道就是长度会相除嘛？那它们角度也会就是相减，因为就是指数一样一样指数率，所以两个复数相除就角度相减。那所以说西塔 two 减西塔 one 这个东西减出来就是这样，然后。那我们就称作这两个它们幅角的差距就是西塔 two 减西塔 one， 我们就称作它的就是 face difference 角度的差幅角的差距。那这个东西之后我们会用到。欢迎这一章，我们快速的复习了负系数的向量空间相关的定义跟基本的性质。那但是在其中，负系数向量空间。呃，在量计算中，二维的负向量空间有特别重要意义，因为二维负向量空间对应到一个 Q B 的状态。那所以说，接下来我们下一节会继续深入探讨二维的负向量空间，它们的具有什么样特殊的性质。<音樂>